প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি তোমাদের ম্যাথমেটিক্স টু বিষয়টির অনির্দিষ্ট যোজিত ফল বা ইনডিফিনিট ইন্টিগ্রালস নামে যে অধ্যায়টি আছে সেই অধ্যায়ের পার্ট ফোর নিয়ে আলোচনা করব তোমরা ইতিমধ্যে এই অধ্যায়ের পার্ট ওয়ান টু থ্রি পেয়ে গেছো আজকে পার্ট ফোর এ এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গাণিতিক সমাধান বা কয়েকটি অঙ্কের সমাধান নিয়ে আমি আলোচনা করব তাহলে চলো আর কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের মূল আলোচনায় চলে যাই প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখানে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক দিয়েছি মান নির্ণয়ের অঙ্ক ইন্টিগ্রেশন অব ইডু দি পাওয়ার এক্স টেন এক্স মাইনাস লক কজ এক্স ডি এক্স এই রাশিটার মান আমাদেরকে বের করতে হবে তো আমি এখানে সমাধান দিয়ে লিখেছি দেখো এখানে ইন্টিগ্রেশন অব ইডু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু টেন এক্স মাইনাস লক কজ এক্স ডি এক্স অর্থাৎ প্রশ্নে যে রাশিটা আছে আমরা সেই রাশিটা এখানে লিখেছি এর পরের লাইনে দেখো আমরা লিখেছি ইন্টিগ্রেশন অব ইডু দি পাওয়ার এক্স টেন এক্স ডি এক্স মাইনাস ইন্টিগ্রেশন অব ইডু দি পাওয়ার এক্স লক কজ এক্স ডি এক্স এখানে আমরা মূলত রাশিটাকে ভেঙ্গে লিখেছি আমরা একটা সূত্র পরে এসেছি পার্ট ওয়ান এ ইন্টিগ্রেশন অব ইউ মাইনাস বি ডি এক্স দুইটা ফাংশন যদি বিয়োগ বা যোগ আকারে থাকে তখন সেটার ইন্টিগ্রেশন করার সময় আমরা ওই দুইটা ফাংশনকে আলাদা করে লিখতে পারি তো আমরা এখানে এটাই করেছি এই যে বিয়োগ ছিল দুইটা রাশি টেন এক্স মাইনাস লক কজ এক্স এই দুইটাকে আমরা আলাদা করেছি আর ই টু দি পাওয়ার এক্স দিয়ে দুইটাকে গুণ ছিল অতএব প্রত্যেকটাকে আমরা ই টু দি পাওয়ার এক্স দিয়ে গুণ করেছি তো এর পরে লাইনে দেখো আমরা লিখেছি ই টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টিগ্রেশন অব টেন এক্স ডি এক্স মাইনাস ইন্টিগ্রেশন অব সেকেন্ড বিকেট দিয়ে লিখেছি দেখো ডি ডি এক্স অব ই টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু ইন্টিগ্রেশন অব টেন এক্স ডি এক্স সেকেন্ড বিকেট দিয়ে পুরোটার বাইরে আবার ডি এক্স লিখেছি তার মানে পুরোটাকে আবার ইন্টিগ্রেশন করেছি এক্স এর সাপেক্ষে তো এই যে প্রথম দুইটা রাশি আমরা লিখেছি এই দুইটা রাশি আমরা কিভাবে পাই তো এখানে দ্বিতীয় লাইনে দেখো ই টু দি পাওয়ার এক্স এর সাথে টেন এক্স কিন্তু গুণ আকারে আছে আর গুণের একটা সূত্র আমরা জানি এই যে বক্সে আমি দেখো উপরে দিয়ে দিয়েছি ইন্টিগ্রেশন অব ইউ ভি ডি এক্স অর্থাৎ ইউ ভি দুইটা ফাংশন যদি হয় এবং তাদের গুণ ফলের সমাকলন যদি এক্স এর সাপেক্ষে আমরা করি তখন এটাকে আমরা এরকম ভাবে লিখতে পারি যে ডান পাশে আমরা রাশিটা লিখেছি ইউ কে বাইরে নিয়ে বি এর ইন্টিগ্রেশন করব এক্স এর সাপেক্ষে মাইনাস দিয়ে ইন্টিগ্রেশন অব এই যে ডি ইউ বাই ডি এক্স ব্যাকেট দিয়ে লিখেছি ইন্টিগ্রেশন অব ভি ডি এক্স আর এই পুরো রাশিটাকে আবার দেখো এই যে বাইরে ডি এক্স লিখেছি তার মানে পুরো রাশিটাকে আমরা আবারও ইন্টিগ্রেশন করছি এক্স এর সাপেক্ষে তো এখানে আমরা মূলত ইউ ধরেছি ই টু দি পাওয়ার এক্স কে আর ভি ধরেছি টেন এক্স কে বক্সের সূত্র অনুযায়ী তুমি যদি ই টু দি পাওয়ার এক্স কে ইউ ধরো এবং টেন এক্স কে যদি ভি ধরো তাহলে সূত্র অনুযায়ী মানগুলো বসালে তুমি এইরকম একটা রাশি পাবে তো আমরা এই গুণের সূত্রটা অ্যাপ্লাই করে এই রাশিটা পেয়েছি মাইনাস দেখো এই যে দ্বিতীয় লাইনে শেষের অংশটা ছিল ইন্টিগ্রেশন অব ই টু দি পাওয়ার এক্স লক কজ এক্স ডি এক্স এটা আমরা মাইনাস দিয়ে সেম রেখে দিয়েছি দেখো এখন এর পরের লাইনে আমরা লিখেছি দেখো ই টু দি পাওয়ার এক্স এই যে ইন্টিগ্রেশন অব টেন এক্স ডি এক্স ছিল এটার পরিবর্তে আমরা লক সেক এক্স লিখতে পারি কারণ আমরা জানি ইন্টিগ্রেশন অব টেন এক্স ডি এক্স মানে হচ্ছে লক সেক এক্স এই যে দেখো আমরা উপরে বক্সের মধ্যে দেখো সূত্রটা দিয়ে দিয়েছি ইন্টিগ্রেশন অব টেন এক্স ডি এক্স সমান হচ্ছে লক সেক এক্স তো আমরা এখানে সূত্র অ্যাপ্লাই করে ইন্টিগ্রেশন অব টেন এক্স ডি এক্স এর মানটা পেয়েছি লক সেক এক্স মাইনাস ইন্টিগ্রেশন অব এই যে ই টু দি পাওয়ার এক্স লিখেছি ডি ডি এক্স অব ই টু দি পাওয়ার এক্স ছিল আমরা জানি ই টু দি পাওয়ার এক্স এর সমাকলন এবং অন্তরীকরণ এক্স এর সাপেক্ষে দুইটারই মান হয় ই টু দি পাওয়ার এক্স সমাকলন অধ্যায়ের পার্ট ওয়ানে আমি এই সূত্রটা আলোচনা করেছি তো এখান থেকে আমরা ই টু দি পাওয়ার এক্স লিখতে পারি ইন্টু লিখেছি দেখো লক সেক এক্স এই যে পূর্বেই বলেছি বক্সে যে সূত্রটা দিয়েছি ইন্টিগ্রেশন অব টেন এক্স ডি এক্স মানে হচ্ছে লক সেক এক্স এই যে লক সেক এক্স লিখলাম মাইনাস দিয়ে আমরা পূর্বের লাইনের সর্বশেষে যে রাশিটা ছিল ই টু দি পাওয়ার এক্স লক কজ এক্স ডি এক্স এটা আমরা সেম রেখে দিয়েছি এখানে এরপরে প্লাস সি লিখেছি এখানে সি হচ্ছে একটা সমাকলন ধ্রুবক সি সম্পর্কে আমরা পূর্ববর্তী পার্টে বলেছি সি হচ্ছে একটা সমাকলন ধ্রুবক অনির্দিষ্ট যোগাযোগের ক্ষেত্রে এরকম একটা সমাকলন ধ্রুবক তোমাকে লিখতে হবে তো এর পরের লাইনে দেখো আমরা লিখেছি ই টু দি পাওয়ার এক্স লক সেক এক্স প্রথম রাশিটা সেম থাকবে মাইনাস ই টু দি পাওয়ার এক্স লক সেক এক্স প্লাস লিখেছি দেখো পূর্বের লাইনে এখানে মাইনাস চিহ্ন ছিল এখানে আমরা প্লাস লিখেছি এই রাশিটা বোঝানোর জন্য মূলত আমরা রেড কালার দিয়ে দিয়েছি তো এখানে প্লাস দেওয়ার কারণটা আমি পরে বলছি দেখো আমরা এখানে লিখেছি প্লাস ইন্টিগ্রেশন অব ই টু দি পাওয়ার এক্স লক সেক এক্স ডি এক্স প্লাস সি তো এখানে পূর্বের লাইনে ছিল লক কজ এক্স আমরা এখানে লিখেছি লক সেক এক্স এখ
सैक एक्स लिखे तो ये कि आसे बक्स देखिए लग कज एक्स समान है लग कज एक्स मानी हम ओन बैक एक्स तो ओन बैक एक्स टे सूचक सूत्र थे लिखते टू दि पावर माइनस ओन मान इन दिए लिखते लग एम टू दि पावर आर एर जो सूत्र से सूत्र थे जी लग एम टू दि पावर आर इक्ल आर लग एम तो माइनस वन टे जो आर चिंता करो सेक एक्स के जो एम चिंता करो तक आर लग एम आकार लिखा जाए अर्थात माइनस वन टे सामने नहीं माइनस वन इंटू लग सेक एक्स तो माइनस वन इंटू लग सेक एक्स मानी माइनस लग सेक एक्स तो माइनस लग सेक एक्स टा जी लग कज एक्स एर परिवर्तन बसाय पूर्व लाइने देखो ये माइनस छो ये लग कज एक्स एर परिवर्तन लग सेक एक्स लिखले माइनस आस माइनस माइनस प्लस हो जाए तो कारण ये प्लस चिन्ह दिए तो एटा जदि काटा जाए शुद्ध थक प्रथम राशि शेष प्लस सी टाइम कर लाइने देखो इडुदी पर एक्स लग सेक एक्स प्लस सी और यटाई हे अंकर आंसार तो आशा करी तुम्हारा अंक ट बुझते पे छो एखे मूल विषय गुण सूत्र तुम्हें मुखस्त रखते और शेष दिखे लग कज एक्स एर परिवर्त माइनस लग सेक एक्स लिखते परि यह विषय तुम्हें बुझते हो राशिटा बुझते पर गुण सूत्र मुखस्त थे अंक तुम्हारे खुबी सहज हो तो पर अंक देखी प्रिय शिक्षार्थी बिंदु अंक दिए मान निर्णय अंक इंटीग्रेशन अब इडुदी पावर एक्स कज एक्स डी एक्स एटार मान बेर करते तो गुण सूत्र आसने आगे गुण सूत्र बक्स दिए दिए तो जैक समाधान देखी समाधान दिए लिखे धरि ए समान हम इंटीग्रेशन अब इडुदी पावर एक्स कज एक्स डी एक्स अर्थात प्रश्न जो राशि देटार मान बेर करते धरे तो पर लाइन देखो बा दिए लिखे बा ए समान हो अंतरिकरण कर गुण सूत्र थे लिखे पूर्व लाइन देखो इंटीग्रेशन अब इडुदी पावर एक्स कज एक्स डी एक्स छो तो इडुदी पावर एक्स ए कज एक्स गुण आकार तुम जो इडुदी पावर एक्स के यू धरो कज एक्स के से क्षेत्र में बक्स गुण सूत्र दिए दिए अनुजाई तुम जो राशि लिखे जाओ इर जैगे इटुदी पावर एक्स भि एर जैगे कज एक्स तक तुम ये राशि पा तो तुम्हारा गुण सूत्र अनुजय प्रथम राशि इडुदी पावर एक्स सैन एक्स एर कारण हम इंटीग्रेशन अब कज एक्स डी एक्स एटार मान है सैन एक्स सूत्र देखो नीचे बक्स दिए दिए इंटीग्रेशन अब कज एक्स डी एक्स समान सैन एक्स इंटीग्रेशन अब सैन एक्स डी एक्स जो थे मान हो माइनस कज एक्स तो प्रथम राशि पेलम इडुदी पावर एक्स सैन एक्स माइनस दिए इंटीग्रेशन अब डी डी एक्स अब इडुदी पावर एक्स तो माइनस दिए इंटीग्रेशन अब इडुदी पावर एक्स लिखे पूर्व अंक डी डी एक्स अब इडुदी पावर एक्स इंटीग्रेशन अब इडुदी पावर एक्स डी एक्स जो थे इटार मान टाइम इडुदी पावर एक्स है इडुदी पावर एक्स एर क्षेत्र समाकलन और अंतरिकरण सूत्र सेम तो कारण इडुदी पावर एक्स लिखे एर पर देखो इंटू दिए इंटीग्रेशन अब कज एक्स डी एक्स तो इंटीग्रेशन अब कज एक्स डी एक्स एर मान राशि लिखे मूलत पूर्व लाइन देखो इंटीग्रेशन अब इडुदी पावर एक्स सैन एक्स डी एक्स आडुदी पावर एक्स के यू चिंता करो सैन एक्स के भि चिंता करो से क्षेत्र में गुण सूत्र एप्लाई करी मान राशि पा तुम्हारा गुण सूत्र अनुजाई भेजे भेजे लिखे नहीं विषय भिडियो देखार समय तुम अवश्य खात लिखे लिखे कर बोझाटा और सहज हो जाए सर्वशेष देखो लिखे प्लस सी प्राइम इतना समाकलन ध्रुवक तो एर पर लाइने देखो प्रथम अंश सेम रेखे इडुदी पावर एक्स सैन एक्स माइन माइनस माइनस 
দিয়েছিল পূর্বের লাইনে ডি ডি এক্স হবে ইটু দি পাওয়ার এক্স তো এটার মানটা হবে ইটু দি পাওয়ার এক্স এরপরে ছিল পূর্বের লাইনে ইন্টু দিয়ে এই যে ইন্টিগ্রেশন অফ সাইন এক্স ডি এক্স এটার মানটা আমরা জানি মাইনাস কজ এক্স আর পুরোটার সাথে ডি এক্স ছিল ব্র্যাকেট দিয়ে যে বাইরে ডি এক্সটা আমরা লিখে নিলাম প্লাস সি লিখেছি এখানে আগে ছিল সি প্রাইম এখানে সি দেখো এই সি প্রাইমটা পেয়েছিলাম এই যে পূর্বের লাইন থেকে আমরা সমাকলন করার পরে এখন এইখানেও দেখো সমাকলন করেছি অর্থাৎ এই যে ইটু দি পাওয়ার এক্স ইন্টিগ্রেশন অফ সাইন এক্স ডি এক্স ছিল পূর্বের লাইনে এখানে মাইনাস কজ এক্স বসেছি একই রকম ভাবে এখানে যে রাশিটা ছিল এটার মানটা আমরা পেয়েছি ইন্টিগ্রেশন অফ ইটু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু মাইনাস কজ এক্স ডি এক্স এখানে আরেকটা সমাকলন ধ্রুবক থাকবে দুইটা মিলে আমরা আরেকটা সমাকলন ধ্রুবক সি ধরেছি এই যে দেখো পাশে আমি নোট আকারে দিয়ে দিয়েছি এখানে সি অন্য একটি ধ্রুবক তো এর পরের লাইনে দেখো আমরা প্রথম অংশটা সেম রেখেছি ইটু দি পাওয়ার এক্স সাইন এক্স প্লাস ইটু দি পাওয়ার এক্স কজ এক্স লিখেছি এটা কিভাবে আসে এখানে দেখো এই যে থার্ড প্যাকেট দিয়ে যে রাশিটা আমরা মাঝখানে লিখেছি এটার বাইরে মাইনাস আছে এরপরে আছে দেখো ইডু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু মাইনাস কজ এক্স তো এখানে গুণ করলে কি হবে মাইনাস ইডু দি পাওয়ার এক্স কজ এক্স আর বাইরে মাইনাসের সাথে গুণ করলে মাইনাস মাইনাস এটা প্লাস হয়ে যাবে তো এর পরের রাশিটা দেখো প্যাকেটের ভিতরে পরের রাশিটা ছিল মাইনাস ইন্টিগ্রেশন অফ ইডু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস কজ এক্স ডি এক্স তো এখানে ব্র্যাকেটের ভিতরেই দেখো মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে তো তখন এটা বাইরের মাইনাসটা থেকে যাবে যে মাইনাস ইন্টিগ্রেশন অফ ইডু দি পাওয়ার এক্স কজ এক্স ডি এক্স প্লাস সি তোমরা ভিডিওটা দেখার সময় অবশ্যই খাতায় লিখে লিখে করবে তাহলে বুঝতে তোমাদের আরো সুবিধা হবে তো এর পরের লাইনে দেখো আমরা লিখেছি বা এ সমান প্রথম অংশটা সেম ইডু দি পাওয়ার এক্স সাইন এক্স প্লাস ইডু দি পাওয়ার এক্স কজ এক্স ছিল এই যে সেম লিখেছি মাইনাস দিয়ে আমরা এ লিখেছি এর কারণটা হচ্ছে পূর্বের লাইনে দেখো মাইনাস ইন্টিগ্রেশন অফ ইডু দি পাওয়ার এক্স কজ এক্স ডি এক্স আছে আর প্রশ্নে কিন্তু মূলত এইটার মানে আমাদের বের করতে বলেছে এই যে প্রশ্নটা উপরে দেখে নাও ইন্টিগ্রেশন অফ ইডু দি পাওয়ার এক্স কজ এক্স ডি এক্স ছিল এই রাশিটাকে আমরা সমাধান দিয়ে ধরে লিখে এ ধরেছিলাম তো এইখানে আমরা এ বসাতে পারি প্লাস সি এখন এই যে মাইনাস এটা পরের লাইনে আমরা কি করব বাম পাশে নিয়ে যাব তখন এ প্লাস এ মানে টু এ হবে আর ডান পাশে থাকবে ইডু দি পর এক্স যদি প্রথম দুইটা রাশি থেকে কমন নেই তাহলে সাইন এক্স প্লাস কজ এক্স প্লাস সিটা আমরা বাইরে লিখব তো এর পাশে দেখো বা দিয়ে লিখেছি আমরা মূলত এ এর মানটা বের করব আমরা সমাধান দিয়ে প্রথম লাইনে দেখো এ এর সমান ধরেছিলাম প্রশ্নের রাশিটাকে তো এ এর মানটা আমাদের বের করতে হবে টু এর সমান আমরা পূর্বের লাইনে পেয়েছি এই যে রাশিটা অতএব এ এর মানটা কি হবে টুটা যদি আমরা ডান পাশে নিয়ে যাই হাফ দ্বারা গুণ হবে অর্থাৎ হাফ ইডু দি পাওয়ার এক্স ব্র্যাকেট দিয়ে সাইন এক্স প্লাস কজ এক্স প্লাস পি লিখেছি কারণ এইখানে দেখো পূর্বে লাইনে সি আছে তো বাম পাশ থেকে টুটা যখন ডান পাশে নিয়ে আসবো তখন সি বাই টু হবে কিন্তু এখানে তো এই সি বাই টুটাকে আমরা পি ধরেছি আর একটা কনস্ট্যান্ট বা অন্য একটা ধ্রুবক এটাকে সি বাই টু আকারেও তুমি লিখতে পারো আমি সরাসরি পি লিখে দিয়েছি এখানে পি মানে হচ্ছে সি বাই টু আর এইটাই হচ্ছে এই অঙ্কের আনসার এই যে দেখো নিচে আমি আনসার দিয়ে লিখে দিয়েছি আনসার তো আশা করি তোমরা অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো আমরা পরের অঙ্কটা দেখি প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এই স্লাইডে আরেকটা মান নির্ণয় অঙ্ক দিয়েছি এই অঙ্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা প্রায় সময় তোমাদের পরীক্ষা এসেছে এই অঙ্কটা সমাধান করার ক্ষেত্রে আমরা মূলত প্রতিস্থাপন পদ্ধতিটা অ্যাপ্লাই করব আমরা পার্ট টু তে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে আমরা পড়েছিলাম কোন একটা রাশিতে যে চলকটা দেয়া থাকে তখন যদি আমরা ওই রাশিটাকে সহজে সমাকলন করতে না পারি তো ওই চলকটাকে কি করি আমরা ভিন্ন আরেকটা চলক দ্বারা প্রতিস্থাপন করি তখন দেখা যায় এই অঙ্কটাকে সহজেই সমাকলন করা যায় আমরা এই প্রশ্নের সমাধানের ক্ষেত্রে মূলত প্রতিস্থাপন পদ্ধতিটা অ্যাপ্লাই করেছি তো এই অঙ্কটা অনেক ছোট একটা অঙ্ক কিন্তু ছোট হলে তোমাদেরকে বুঝতে হবে না বুঝলে এই অঙ্কটা ভুলে যাবে তো এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ টেন লগ এক্স বাই এক্স ডি এক্স এই অঙ্কটা ছোট হলেও আসলে এটার সমাধানটা তোমাকে বুঝতে হবে না বুঝলে এটা মনে থাকবে না তো আমরা সমাধানটা দেখি আমি সমাধান দিয়ে লিখেছি এখানে এখানে ইন্টিগ্রেশন অফ টেন লগ এক্স বাই এক্স ডি এক্স পার্ট টু তে আমরা প্রতিস্থাপন পদ্ধতি পড়ার সময় বলেছিলাম যে প্রশ্নটা দেয়া থাকবে বা যে রাশিটা দেয়া থাকবে সেই রাশিটার মধ্যে তোমাকে প্রথমে দেখতে হবে এফ এক্স এবং এফ প্রাইম এক্স আছে কিনা এফ প্রাইম এক্স মানে এফ এক্স এর অন্তরক হোক তো এই দুইটা যদি থাকে অর্থাৎ এফ এক্স এবং এফ প্রাইম এক্স যদি কোনো রাশিতে থাকে তখন কেবল ওই রাশিতে বা ওই সমাকলনের ক্ষেত্রে আমরা প্রতিস্থাপন পদ্ধতিটা অ্যাপ্লাই করতে পারি তো এখানে আমরা দেখি এফ প্রাইম এক্স এবং এফ এক্স আছে কিনা তুমি প্রশ্নে দেখো উপরে আছে লগ এক্স আর নিচে আছে এক্স এই নিচ
সমান জেড ধরেছি জেড হচ্ছে ভিন্ন আরেকটা চলক পরে লাইনে দেখো বা দিয়ে আমরা উভয় পাশে অন্তরীকরণ করেছি এক্স এর সাপেক্ষে তো ডিডি এক্স অফ লগ এক্স সমান তখন হবে ডিডি এক্স অফ জেড তো আমরা এই লগ এক্স এর অন্তরক সহকের মানটা জানি ওয়ান বাই এক্স অর্থাৎ ডিডি এক্স অফ লগ এক্স এর মান আমরা জানি ওয়ান বাই এক্স এটা একটা সূত্র সমান ডান পাশে ডিডি এক্স অফ জেড বা ডি জেড বাই ডি এক্স থাকবে তো এই ওয়ান বাই এক্স এর মানটা আমরা পেয়ে গেলাম আমি পূর্বে যে বলেছিলাম যে টেন লগ এক্স গুণ দিয়ে আমরা ওয়ান বাই এক্স লিখতে পারি প্রশ্নে যে রাশিটা আছে তো এই ওয়ান বাই এক্স এর মানটা আমরা পেয়ে গেলাম আবার এখান থেকে পা দিয়ে লিখেছি দেখো ডি জেড সমান কি হবে ডি এক্সটাকে আর গুণন করলে ওয়ান বাই এক্স এর পাশে চলে যাবে এই যে ওয়ান বাই এক্স ডি এক্স অর্থাৎ ডি জেড এর মানটাও আমরা এখানে পেয়ে গেছি এখন আমরা যদি দ্বিতীয় লাইনটা দেখি দেখো এই যে দ্বিতীয় লাইনে আমরা লিখেছি ইন্টিগ্রেশন অফ টেন জেড এই যে লগ এক্স এর পরিবর্তে আমরা জেড ধরেছিলাম যেহেতু প্রথম লাইনে দেখো টেন লগ এক্স আছে উপরে লগ এক্স এর পরিবর্তে জেড বসালে হবে টেন জেড এরপরে ডি জেড লিখেছি ডি জেড কেন লিখলাম দেখো নিচের এক্সটাকে যদি আমরা পাশে গুণ দিয়ে লিখতাম ওয়ান বাই এক্স সাথে আছে ডি এক্স আর এই ওয়ান বাই এক্স ডি এক্স এর মানটা আমরা বক্স থেকে পেয়েছি দেখো ডি জেড তো এই ডি জেড এর মানটা আমরা এখানে বসে দিয়েছি ওয়ান বাই এক্স ডি এক্স এর পরিবর্তে ডি জেড তো এর পরে লাইনে দেখো সরাসরি সূত্র অ্যাপ্লাই করেছি এই সূত্রটা আমি এই যে দেখো নিচে বক্সে দিয়ে দিয়েছি ইন্টিগ্রেশন অফ টেন এক্স ডি এক্স এর মানটা আমরা জানি লগ সেক এক্স তো এটাই আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করেছি যে লগ সেক জেড লিখেছি আমরা যেহেতু এখানে চলকটা জেড অতএব লগ সেক জেড হবে প্লাস সি সি হচ্ছে এখানে একটা সমাকলন ধ্রুবক তো এর পরে লাইনে দেখো লগ সেক লগ এক্স লিখেছি কারণ জেড এর মানটা আমরা এই যে বক্সে প্রথমে ধরেছিলাম লগ এক্স তো এখন জেড এর মানটা যদি আমরা বসে দিই তাহলে লগ সেক লগ এক্স পাবো প্লাস সি আর এটাই হচ্ছে এই অঙ্কের আনসার এই যে নিচে আমি আনসারটা লিখে দিয়েছি আশা করি তোমরা অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো পার্ট ফোরে আমরা যে তিনটা অঙ্ক দেখলাম এর মধ্যে প্রথম দুইটাতে গুণের সূত্রটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে আর এইখানে যে অঙ্কটা আমরা দেখিয়েছি এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে তোমাকে প্রতিস্থাপন পদ্ধতিটা ভালো করে বুঝতে হবে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো কি পারবো না সেটা বুঝতে পারা যেমন এখানে লগ এক্স আছে ওয়ান বাই এক্স আছে যেহেতু লগ এক্স এর অন্তরক সহকের মানটা ওয়ান বাই এক্স হয় এই সূত্রগুলো তোমাকে মাথায় রাখতে হবে বা এই বিষয়গুলো তোমাকে আগে বুঝতে হবে যে এখানে এফ এক্স এবং এফ প্রাইম এক্স আছে এখানে লগ এক্স কে এফ এক্স বললে এটার অন্তরক সহক ওয়ান বাই এক্স মানে এফ প্রাইম এক্স যে আছে প্রশ্নের মধ্যে সেটা তোমাকে বুঝতে হবে তো আশা করি এই পার্টে যে অঙ্কগুলো আমি আলোচনা করেছি তোমরা এই অঙ্কগুলো পরীক্ষায় আসলে পারবে